আজ আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি প্রথম আলোচনার টপিক হচ্ছে নেট অ্যাসেড ভ্যালিউ ন্যাব ন্যাব কি ন্যাব কিভাবে কনস্ট্রাকশন করা হয় এবং সর্বোপরি ন্যাবের ইম্পর্টেন্স কি এইটাই হচ্ছে আজকে মূল প্রতিপাদ্য ন্যাব আপনি জানেন নেট অ্যাসেড ভ্যালিউ এবং এই নেট অ্যাসেড ভ্যালিউ হচ্ছে সামান্যভাবে বলতে গেলে প্রাইস পার ইউনিট অর্থাৎ যখন আপনি ইনভেস্টমেন্ট করছেন মিউচুয়াল ফান্ডে ফান্ড ম্যানেজার আপনার টাকা নিয়ে আপনাকে কিছু ইউনিট দিচ্ছেন এবং এই ইউনিটটা আপনার কাছে থাকছে যতক্ষণ না অ্যাডিশনাল পারচেস করছেন ততক্ষণ এই ইউনিটের সংখ্যা একই থাকছে এবং যতক্ষণ না আপনি বিক্রি করছেন কিছু ইউনিট ততক্ষণও ইউনিটের সংখ্যা একই অর্থাৎ ইউনিট আপনি পাবেন আপনার টাকার বিনিময়ে এই ইউনিটটা একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে আপনি পেয়েছেন এটা আপনার এফেক্টিভ প্রাইস ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ দোজ ইউনিট সেটাই এখানে ন্যাভ আপনি ন্যাভ যখন ক্যালকুলেট করতে বসবেন তখন ফান্ডের টোটাল অ্যাসেটস দেখবেন নাম্বার অফ ইউনিটস যেটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সেটা দিয়ে ডিভাইড করবেন সেটাই আপনার কাছে যে পরিসংখ্যানটা আসবে সেটাই আপনার কাছে এফেক্টিভ প্রাইস এবং এই প্রাইসেই নতুন ইনভেস্টার টাকা দেবেন এবং পুরনো ইনভেস্টার যার অলরেডি ইনভেস্টমেন্ট আছে ইউনিটস আছে এই প্রাইসেই এক্সিট করবে বুঝতেই পারছেন প্রত্যেক দিন ন্যাভ যে পরিসংখ্যানটা আপনার কাছে আসে সেটা বদলে যাচ্ছে সোম থেকে শুক্র পাঁচ দিন ধরে ন্যাভ অ্যানাউন্সড হয় পাঁচটা ন্যাভ পান প্রতি সপ্তাহে উইকেন্ডে মার্কেট নেই পাবলিক ছুটিতে মার্কেট বন্ধ ন্যাভ হয় না আগের দিনের ন্যাভটাই এফেক্টিভ থাকবে কতক্ষণ এফেক্টিভ থাকবে ইত্যাদির ব্যাপারে সেবির করা নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মগুলোই মেনে চলা হয় ন্যাভ পরের দিন যদি রেলিভেন্ট হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পরের দিনের ইনভেস্টমেন্টটা আপনাকে নিয়ে নিতে হবে তবে এটা ফ্যান্ড ফান্ডের ক্যাটেগরির ওপর নির্ভর করছে তবে বি দ্যাট এজ ইট মে এই মুহুর্তে আমাদের কারেন্ট পারপাসের জন্য আমরা যেটা জেনে রাখবো সেটা হচ্ছে ন্যাভ হচ্ছে ন্যাভের ওপরেই আপনার ফোকাস নতুন ইনভেস্টার হিসেবে ন্যাভ নিয়েই আপনাকে চলতে হবে মনে করুন আপনি সিস্টেমেটিক পদ্ধতিতে টাকা প্রত্যেক ফর্টনাইটলি জমা দেন অর্থাৎ মাসে দুটো ট্রানজ্যাকশন করেন সেই মাসে প্রত্যেক মাসের মতো আপনার দুটো ন্যাভে আপনার টাকা ঢুকবে ন্যাভ ন্যাচারালি পরিবর্তনশীল এবং এফেক্টিভলি দুটো ন্যাভ আপনি একটা মাসে পাবেন এইরকম ধরুন আপনি পাঁচ বছর ধরে করছেন প্রত্যেক সপ্তাহে এক প্রত্যেক মাসে দুটো করে ন্যাভ পেতে পেতে অনেকগুলো ন্যাভ অনুযায়ী আপনার ইউনিট জমা হয়ে যাবে এবং এই পাঁচ বছর ধরে ইউনিট জমতে জমতে একটা সার্টেন ভ্যালুতে পাবেন সেই ইউনিটের অ্যাভারেজ প্রাইস কি সেও আপনি বুঝতে পারবেন এতদিন জমিয়ে রাখার পর টাকা একদিন আপনি বিক্রি করতে চাইবেন হয়তো আপনি প্রফিট বুকিংয়ের অপরচুনিটি খুঁজছেন পেয়ে গেছেন অথবা আপনার টাকার দরকার এমনিতেই কাজেই আপনি বিক্রি করে দিলেন যেদিন বিক্রি করলেন সেই দিনের ন্যাভটাই আপনার জন্য এফেক্টিভ ন্যাভ হলো এবং সেই ন্যাভটা আমরা আশা করব আগের যে ন্যাভগুলো পেয়েছেন তার অ্যাভারেজের চেয়ে বেশি এবং অ্যাভারেজের চেয়ে বেশি বলেই আপনার একটা প্রফিটের জায়গা এসছে এবং এই প্রফিট নিয়েই আপনি বাড়ি যাবেন সেটাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস সো ন্যাভের প্র্যাকটিক্যাল রোলটা হচ্ছে এই রকম। প্রত্যেক দিন যখন এটা ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হয় তখন সেই ন্যাভটা আবার পরের দিনের জন্য কিছুক্ষণ সময় ফান্ডের ওপর নির্ভর করে এফেক্টিভ থাকতে পারে এবং যদি নতুন ইনভেস্টার সেই সময়ের মধ্যে ইনভেস্ট করে নিতে পারেন তাহলে সেই ন্যাভটা পাবেন নতুবা পরের দিনের ন্যাভ অন্য ন্যাভ ইমপ্লিমেন্টেড হবে সেটাই এফেক্টিভ ন্যাভ হিসেবে গণ্য করা হবে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ড থেকে একটা ফান্ড চুজ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করি যে ফান্ডের কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে কানারা রুবিকো ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড এখানে বলে রাখি আমাদের কোনো রকম প্রেফারেন্স নেই এই ফান্ডির প্রতি বিনা পক্ষপাতে স্রেফ একটা উদাহরণ হিসেবে এটাকে নিন যে ন্যাভটা আপনি দেখছেন সেটা হচ্ছে রেগুলার অপশনের ন্যাভ এবং এই রেগুলার ন্যাভটা হচ্ছে রুপিস টু পয়সা অর্থাৎ রেলেভেন্ট ডেতে ইনভেস্টার যখন ইনভেস্ট করবেন তখন এই ন্যাভেই তাকে আসতে হবে এবং এই ন্যাভেই যদি এক্সিট লোড না দেওয়া থাকে রেলেভেন্ট ইনভেস্টারকে এক্সিট লোড না দিয়ে এই ন্যাভেই এক্সিট করতে পারবেন তার মানে এই ন্যাভটা অ্যাজ অ্যান এন্ট্রি পয়েন্ট অর অ্যাজ অ্যান এক্সিট পয়েন্ট একটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা লেভেল একদিন এই ফান্ডের ন্যাভ ছিল দশ টাকা সেই দশ টাকা থেকে বেড়ে এই ফান্ড এই রকম জায়গায় এসছে একটা জার্নি হয়েছে এবং যিনি এই ফান্ডের প্রথম থেকে রয়েছেন 
সেই ইনভেস্টার নিশ্চয়ই খুব সুন্দরভাবে একটা ক্যাপিটাল গ্রোথ পেয়েছে মনে রাখুন এই রকম ক্যাপিটাল গ্রোথ কিন্তু অ্যাবসলিউটলি ফান্ডের ম্যান্ডেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফান্ডের ম্যান্ডেট কি বলছে আপনি দেখুন আমি এক মিনিট পড়ছি আপনাকে সরাসরি ফান্ডের ফ্যাক্টশিট থেকে এই ফান্ড চাইছে টু ব্রিং ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন ওভার দ্য লং টার্ম অ্যান্ড বাই ইনভেস্টিং ইন এক্যুইটি অ্যান্ড এক্যুইটি রিলেটেড ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্রস লার্জ ক্যাপ মিড ক্যাপ অ্যান্ড স্মল ক্যাপ স্টকস তার মানে ইটস এ ডাইভার্সিফায়েড ওপেন হ্যান্ডেড ফান্ড এবং পোর্টফোলিওটা খুব স্বচ্ছভাবে আপনাদের সামনে উপস্থিত আপনি দেখবেন একটা ফান্ড ম্যানেজার এক্সপোজার নিয়েছেন লার্জ মিড এবং স্মল ক্যাপ প্রোডাক্টসে স্টকসে এবং এইটা করে তিনি তার পোর্টফোলিও তৈরি করেছেন সেই পোর্টফোলিওর ভ্যালুয়েশনের এনজয়মেন্ট যদি আজকে আপনি দিতে চান তাহলে এই রেলেভেন্ট ন্যাপটাতেই আপনাকে এন্ট্রি নিতে হবে সেটাও খুব স্পষ্ট যিনি এই এনজয় করেছেন তার হয়তো ইনভেস্টমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স অন্যরকম ছিল বা ভালোই ছিল তিনি যদি কেউ এক্সিট করেন তাহলে কিন্তু এই ন্যাভেই তাকে এক্সিট করতে হবে কাজে এক্সিট পয়েন্ট হিসেবেও এই ন্যাভটা খুব ক্রিটিক্যাল ইনভেস্টমেন্টের সময় ভুললে চলবেন না কোন ন্যাভ দিয়ে আপনি ঢুকছেন কোন ন্যাভে আপনি এক্সিট করছেন কারণ আপনার ইনভেস্টমেন্টের জার্নি যখন একদিন শেষ হবে তখন যখন অঙ্কটা করতে বসবেন তখন কিন্তু এন্ট্রি লেভেলের ন্যাভটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট হবে এক্সিট লেভেলের ন্যাভটা এবং দুটো ডিফারেন্স যাতে থাকে তাহলেই দেখতে হবে ফান্ড ম্যানেজার ভালো করে করেছেন আপনার কার্যকলাপ এবং আপনার যে প্রফিট হয়েছে বা ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়েছে সেই ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা কিভাবে হয়েছে অর্থাৎ ম্যাভ যদি ট্র্যাক করেন তাহলে বুঝবেন হিস্টোরিক্যালি একটা ফান্ড কিভাবে পারফর্ম করেছেন তবে জেনে রাখুন আমাদের সেই প্রাচীন আপ্তবাক্য ম্যাভ দিয়ে কিন্তু আপনি আগামী দিন কি হতে চলে যায় সেটা বুঝতে পারবেন না বোঝার চেষ্টাও করবেন না কারণ গতকালের পারফরমেন্স আর আগামীকালের পারফরমেন্সের মধ্যে তফাৎ থাকবেই এবার হয়তো আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন যে নীলাঞ্জন আইডিয়াল ন্যাভ বলে কি কিছু আছে আমার জন্য আইডিয়াল ন্যাভ কি এই প্রশ্নটার উত্তরটা অত সহজে দেওয়া যাবে না তবে বলে রাখি অনেকেই চাইবেন যে যখন এনএফও হচ্ছে অর্থাৎ নিউ ফান্ড অফার আসছে তখন যে সাধারণত দশ টাকা দিয়ে ন্যাভ পাওয়া যায় সেই ন্যাভটাই আইডিয়াল হয় কারণ তিনি হয়তো দীর্ঘস্থায়ী একজন ইনভেস্টার হতে চান অনেক দিন ধরে তার ইনভেস্টমেন্ট ধরে রাখতে চান এসআইপি হয়তো করতে চান এবং তিনি চাইবেন যাতে ফান্ডের ভ্যালুয়েশন বাড়ে এবং এন্ট্রির সময় যে দশ টাকায় ন্যাভে ঢুকেছেন এক্সিটের সময় যেন তার সঙ্গে যথেষ্ট একটা বড় ফারাক থাকে সেটাই ওনার লাভ সেটাই ওনার উদ্দেশ্য তবে এরকম আমরা দেখেছি দশ টাকা এন্ট্রি লেভেলের ন্যাভ হলেও সেটা কিন্তু স্যাক্রোসাইন্ট নয় অর্থাৎ খুব সিম্পল যখন ইনিশিয়াল পাবলিক অফার এক্ষেত্রে এনএফও নিউ ফান্ড অফারের ফেজটা যখন শেষ হয়ে যায় অনগোয়িং সাবস্ক্রিপশন যখন পাওয়া যায় তখন হয়তো যে কোনো কারণেই হোক দশ টাকা নিচেও ন্যাভ চলে যেতে পারে এরকম এক্সাম্পলও আমাদের সামনে সাম্প্রতিক অতীতে এসেছে আমরা দেখেছি ন টাকা ষাট ন টাকা আশি ন টাকা নব্বইয়ে ন্যাভ ঘোরাফেরা করেছে আফটার এনএফও পিরিয়ড যখন দশ টাকায় এনএফও পাওয়া যাচ্ছিল এনএফও ইনভেস্টার কিন্তু সেই দশ টাকাতেই ইনভেস্ট করেছেন তারপরে হয়তো তিনি ন টাকা আশির অ্যাডভান্টেজটা নেননি কিন্তু যিনি ন টাকা আশিতে এন্ট্রি নিয়েছেন তার কিন্তু দশ টাকা অবধি যখন ফান্ড যাবে অ্যান্ড দেন বিয়ন্ড তিনি কিন্তু তার অপটিমাম রিটার্নস পাবেন সেটা আবার এনএফও ইনভেস্টার পাবেন না এখানে মনে রাখতে হবেন সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার অ্যাভারেজ প্রাইস কমিয়ে আনা যাতে রুপি কস্ট অ্যাভারেজিংয়ের সুবিধাটা আপনি পান যারা সিস্টেমেটিকভাবে ইনভেস্টমেন্ট করেন প্রত্যেক উইকে প্রত্যেক মাসে একটা নির্দিষ্ট টাকা আনেন অথবা আজকালকার দিনের নতুন ধরনের শিপ নিয়ে যারা কাজকর্ম করছেন তারা কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজেস জায়গায় চলে যাবেন কারণ তাদের অ্যাভারেজ কস্ট অফ অ্যাকুজেশন অফ ইউনিটস কিন্তু খুব আকর্ষণীয় একটা জায়গায় থাকবে এবং আকর্ষণীয় জায়গায় এলে তিনি যখন বিক্রি করবেন তার ব্যালেন্স ইউনিটস সমস্ত কিছু তখন তিনি অনেকটাই লাভবান হতে পারবেন তাহলে এরকম বলা যেতে পারে ইন কনক্লুশন যখন আপনারা ইনভেস্ট করবেন তখন ন্যাভের দিকে খেয়াল রাখবেন কিন্তু মানে স্ট্যান্ড অ্যালোন বেসিস আমি আপনাদের বলতে চাই ন্যাভের কিন্তু আলাদা রেলেভেন্স নেই যদি দীর্ঘদিন ধরে ইনভেস্ট করতে থাকেন অ্যাট ভেরিয়াস প্রাইস পয়েন্টসে আপনি ইনভেস্টমেন্টগুলো করেন তাহলে কিন্তু একদম প্রাথমিক ন্যাভের রেলেভেন্সটা অনেকটা কমে যাবে কারণ সেখানে আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার অ্যাভারেজ ন্যাভ যাতে খুব আকর্ষণীয় জায়গায় থাকে 
তাহলে এই ভিডিও আজকে এখানেই র্যাপ আপ করছি আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে